ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிறிஸ்டெக் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா யூடியூப்புக்கான வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இந்த ஆப் மூலிமா தான் எடிட் பண்ணுறேன் அதாவது கை மாஸ்டர் அப்படின்ற இந்த ஆப்பு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரோ மார்க் வந்து ஏதாச்சும் பிளேஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரொம்பவே இந்த ஆப்பில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதுக்கு மட்டும் இல்லை கைன் மாஸ்டர் ஃபுல்லாக ஓரலாம் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லா டூட்டோரியல் அது என்ன சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி உங்கள் யூடியூப்புக்கு வந்து தம்லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் எல்லா ஆப்ஸுமே நிறையா இருக்குது அது ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மூணு வீடியோக்கு மேலேயே இதுக்கு இதில் போடலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம கைன் மாஸ்டர் ஒரு டூட்டோரியலாகவே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு கைன் மாஸ்டர்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு இது போல் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஆப் உள்ளே வந்துக்குங்க சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் இருக்குது அப்படி வேணும்னா நீங்கள் அதை வந்து பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா இது போல் தான் உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது சைடில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு வந்துட்டுருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் முக்கியம் இது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எம்டி ப்ராஜெக்ட் அப்புறமே வந்து செட்டிங்ஸ் அது எல்லாமே இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீர் ஐக்கு ஒன் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணி இதில் போயிட்டு உங்களுடைய ஃபோன் வந்து இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கெலாம் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி செக் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் நான் டியூ ரெக்கார்டரில் போய்ட்டு எப்படி செட்டிங்ஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் போன வீடியோ போட்டிருப்பேன் டியூ ரெக்கார்டர் அதாவது ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் எப்படி பண்ணுறது அந்த செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லி போன வீடியோ போட்டிருப்பேன் தேவைப்படுறவீங்க பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வேணுமே இதில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சேம் கிட்டத்தட்ட அதே ஃபோல தான் அவங்களுடைய வீடியோ ரிசல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே இதில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் அடுத்தது நீங்கள் வந்து இந்த கைன் மாஸ்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி இருக்குது இல்லை இதை போயிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் அதாவது நெட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கைன் மாஸ்டர் கொடுக்காத இன்னும் சில ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட் கைன் மாஸ்டர் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அது அதில் அதை வந்து நான் எப்படி உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதில் இது வந்து ஆன்லைனில் எடுத்துக்கிறதுக்கான தேர்ட் ஆப்ஷன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பெரிய சர்க்கிள் போட்டிருக்கிற இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட் அண்டு எம்டி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த எம்டி ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான நீங்கள் வந்து உங்களுடைய க்ரியேஷன் ப்ளேஸ்க்கு வந்துட்டீங்க இங்கே தான் எல்லாம் உங்கள் வீடியோ எடிட்டிங் எல்லாமே இங்கே தான் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து ரெண்டு ரவுண்ட் சர்க்கிள் மார்க் இருக்கிறீங்களா அதை வந்து நீங்கள் பண்ணுற ஆப்ஷன் அண்டு பண்ணுறதுக்கானது இது மூணாவது இருக்கிறத பார்த்துட்டிங்க நீங்கள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்டேட்டை வந்து யூடியூப்க்கு வந்து இல்லை ஃபேஸ்புக்கோ வாட்ஸ்அப்க்கோ வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷேர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஐக்கான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது லிமே செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய வால்யூம் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஆடியோ ஃபேட் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அடுத்துக்குமே ஆடியோ ஃபேட் அவுட் எப்படி எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வேணும்னா அதை எனபிள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் அதுவரைஸ் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது அடுத்து வீடியோவில் என்ன மாதிரி எடிட்டிங் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபேட் வேணும் ஃபேட் அவுட் வேணும் அதெல்லாம் இருக்குது எடிட்டிங் வந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இதெல்லாம் வந்து போனீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு நிறைய குழப்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் அதர்வைஸ் இது டீஃபால்டாக விட்டுருங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு கோடு மட்டும் போட்டு அவங்க குறிமா இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது எதுக்குன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் எடிட் பண்ண என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்
ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதில் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ புரியும் பாருங்கள் இதில் வந்து லேயர்ஸ் இருக்குது அந்த லேயர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து வீடியோ அண்ட் இமேஜ் ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம் அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் கொண்டாந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த இமேஜ் வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ அந்த இமேஜ் போயிடும் இதில் ஏதாவது டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக லேயர் ஆட் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம கிறிஸ்டிக்குன்னே டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த கிறிஸ்டிக்கு வந்து நம்ம ஃபாண்டு மாத்திரமா தான் இங்கே பார்த்திங்க ஃபாண்டு மாறிடும் உங்களுக்கு மாறுறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கலர் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சைடில் இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்திங்கன்னா அதனுடைய ஷேடோ வந்து நம்ம இப்போ எல்லோ கலர் மாத்திரமா தான் எல்லோ மாறிடுச்சு ஒயிட்டு மாத்திரமா இருந்தால் ஒயிட்டு மாறிடுச்சு அதே மாதிரி தான் க்ளோ எஃபெக்ட் வேணும்னா அதுக்கு மேலே வரும் 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 அவுட் லைன் வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அவுட் லைன் மட்டும் வரும் இதெல்லாம் தேவையில் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் அது பின்னாடி அந்த பேக்ரவுண்ட் ஷேடோ மாதிரி வரும் அதனோட கலரையும் நீங்கள் வேணும்னா மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஷேடோ இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனுமே மாற்றிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் இது வந்து திரும்ப வேற ஏதாவது ஸ்டைல் மாத்திரமா இருந்தாலும் மாற்றலாம் இதில் போயிட்டு எனக்கு இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்லாம் எதுவுமே பிடிக்கல மாடல் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபான் ஸ்டைலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு தேவையில்லை இதில் இருக்கிற ஸ்டைலே எனக்கு ஓகே தான் அங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவும் இன்னொரு மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்டிக் பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சு ஸ்டைலிஷாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஏரோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் இதை எழுத்திங்கன்னா பெருசாகவும் விட்டிங்கன்னா சின்னதாகவும் இங்கே ரவுண்டு மார்க்கில் அது எதுனா ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ரவுண்டு அடிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து எனக்கு சின்னதாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சிசர் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்டில் கட் பண்ணுமா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் வச்சு நான் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது ஸ்க்ரீன் ஆகிறோம் அந்த ரெட் கலர் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ரெட் கலர் வந்து இங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இங்கேருந்து இதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு இருக்கிறதே எனக்கு கட் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரைட் ட்ரிம் டு ரைட்டு இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதோட கட் ஆயிரும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் வீடியோ ஆகட்டும் ஆடியோ ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து அந்த சிசர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் எந்த லேயர் உங்களுக்கு கட் பண்ணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டெக்ஸ்ட் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணுற மாதிரி கீபோர்டு மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதுக்கு போய்க்கிங்க கட் பண்ணுவோம்னா அந்த சிசர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் டு ரைட்டாக லெஃப்டாக இல்லை சென்டர் மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நடுவாண்டை மட்டும் ஒரு கட்டிங் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த பக்கம் வேணுமோ அதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அனிமேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூணு அனிமேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இன் அனிமேஷன் ஓவரலால் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் இன்னும் அவுட்டும் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வரும்போது போகும்போது எப்படி வந்து வந்து ஸ்டேஜில் போகணும் அப்படின்றது ஓவரால்னால் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே அது வந்து ஸோ ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ இன் அனிமேஷன் நம்ம வச்சு கட்டுறவங்களுக்கு ஃபேடுனா இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஃபேடு மட்டும் ஆகும் பாப்பப்னா அப்படியே வந்து போகும் ஸ்லைட் ரைட்டு ஸ்லைட் லெஃப்டில் இருந்து வரும் அப் இது டவுன் ஸ்பின் ஆகும் ட்ராப் ஆகும் இல்லைங்களா கவரேஜ் அப்படி லெட்டர் பை லெட்டராக வரும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் எந்த மாதிரி ஸ்பீடு எவ்வளோ வரணும் ஜஸ்ட் சீக்கிரமாக வந்துருச்சு இப்போ இது பாருங்கள் ஸ்லோவாக வரும் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீடையும் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் பார்த்திங்களா இப்போ வந்து ஸ்லோவாக வரும் ஸ்பீடாக வரணுன்னா கம்மியான நம்பர்ஸில் வைங்க ஸ்லோவாக வரணுன்னா அதிகமான நம்பர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இது மாதிரி அதிகமாக வைக்கணும் இன்னுமே ஸ்லோவாக வரணும்னா இதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் லென்த்தை கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே அதிகமான இது வரும் இங்கே எவ்வளோ ஸ்லோவாக வரும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்க பார்த்திங்களா இது வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம மறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதில் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கட்டம் கட்டமாக இதாகணுமா இல்லை வந்து ஃபுல்லாக அழிச்சூட்ட மாதிரி இருக்கணுமா அப்படின்றது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட்டம் கட்டமாக இருக்கிறத நான் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த நாய்க்குட்டி ஃபேஸ் வந்து சரியாக தெரியல அந்த கிறிஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் சரியாக தெரியல இதை ஸ்டிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது அப்படியே ஃபிட் ஆகிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட்டமாக ஒன்று வந்துட்டு பார்த்திங்களா அதை வச்சு நீங்கள் மறைச்சிக்கலாம் உங்கள் இப்போ வந்து ஏதாச்சும் யூடியூப்பில் நீங்கள் ஏதாச்சும் டுட்டோரியல் எடுக்கும்போது உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுலேயுமே நீங்கள் அட்மிஷன் வர மாதிரிலாம் செட் பண்ணலாம் ஆனால் இது அட்மிஷன்லாம் வர மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் அதனால் அதுக்கு அது எந்த அட்மிஷனும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு வைக்காதீங்க ப்ளர் ஆப்ஷனுக்கு வைக்காதீங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டு இந்த ப்ளாக் சைஸ் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபுல்லாகவே தெரியாது சுத்தமாக அதில் என்னென்னு நீங்கள் கேஸ் பண்ண முடியாது இன்னும் ஃபுல்லாகவே இது மாதிரி ப்ளர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஓரளவுக்கு வீவர்ஸ்க்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அது வந்து ஏதோ டெக்ஸ்ட்டுன்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது எனக்கு நான் எழுதுனால எனக்கு கன்ஃபார்மாக படிக்க முடியுது கிறிஸ்டெக்னி இப்போ என்னால் படிக்க முடியுது ஸோ நாய்க்குட்டி ஃபேஸ்மே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரியுது இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே அது நாய்க்குட்டியாக அது டெக்ஸ்ட்டாக அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது அந்த மாதிரி இதனுடைய இதை வந்து இங்கிலீஷ் அண்டு லோ பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுவுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பர்சனலாக இருக்கும்போது இதை இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த டிக் கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இதாயிரும் எனக்கு இந்த வாக் சைஸை வந்து குறைக்கணும் பர்டிகுலராக இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தான் எனக்கு வந்து இது ஹைட் ஆகணும் ரைட் சைடு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து க்ராஃபிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த பக்கத்துக்கு மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் அப்படியே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரிஷில் பாதி மட்டும் எனக்கு வந்து ஹைட் ஆகிருக்கு மற்றது மாதிரி டெக்கு வந்து நல்லா தெரியுது ஸோ இப்போ வந்து டெக் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து நாய்க்குட்டி ஃபேஸ்மே நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா திரும்ப அந்த கிராஃபிங் ஆப்ஷன் போயிட்டு அப்படியே மேலே மட்டும் கொண்டு போய் இந்த க்ரிஷ்ஷை மட்டும் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது அந்த க்ரிஷ் மட்டும் உங்களுக்கு பிளராக இருக்கும் அதெல்லாம் நீட்டாக தெரியுது திரும்ப அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இந்த கிராஃபிங்கில் போயிட்டு கிராஃபிங்கில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மாஸ்க் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேஃப் வரும் சேஃப் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த சேஃபில் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ரவுண்ட் ஷேஃபில் எனக்கு தான் இருக்குது இப்போ ஒரு முக்கோண ஷேஃபில் அப்படின்னா முக்கோணமாக இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இதில் வந்து சேஃப் ஆஃப் பண்ணியில் உங்களுக்கு நான் மற்ற இதில் காட்டுறேன் சரி சப்போஸ் நான் இப்போ தெரியாமல் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் அந்த மாஸ்க் அப்படின்ற அந்த லேயர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா சைடில் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து டெலிட் கொடுத்துருங்க டெலிட் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா போயிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓகே இவ்வளோ இவ்வளோ தான் ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் இன்னுமே உங்களுக்கு நான் அடுத்தடுத்த டுட்டோரியலில் அதை பற்றி இன்னும் டீப்பாக அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றலாம் கொண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்ட் ஆப்ஷன் மாதிரி போட்டு ஓவர்லே அப்படின்றது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேசிக்காக இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாசிக் ஸ்டிக்கர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனிங்கன்னா இந்த ரைட் சைட் இருக்கிறது மட்டும்தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் எதை தேவையோ அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் இருக்கிற ஆப்ஷனை விட எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் கோ மோர் அப்படின்ற கல்யா அந்த வீடு மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு கட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கீழே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஃபயர் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இ
இதை இப்போ வந்து எனக்கு டோட்டலாக இது எல்லாமே வேணும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற லப்பர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக போயிடும் அடுத்து பென்சில் மார்க்கு பார்த்திங்களா இதுவுமே வந்து எழுதுறதுக்கு தான் கிரிஸ்டெக் இந்த ல லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற லப்பர் மார்க்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்களாக வந்து மேனுவலாக அழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டியூ ரெக்கார்டில் இருந்த மாதிரியே தான் இந்த லப்பர் பட்டன் வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் எல்லாமே போயிடும் ஸோ இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற லப்பர் பட்டன் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கிராஸ் இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷனுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கிராஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஷேடோ ஆன பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷேடோ ஆன ரவுண்டு ஒன்று இருக்குது அடுத்து எம்டி அதாவது பாக்ஸ் மட்டும் உள்ள ஷேடோ ஆகாத பாக்ஸ் ஷேடோ ஆகாத ஒரு ரவுண்டு இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகணும்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது ஒரு ப்ளேஸ் இண்டிகேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஷேடோ ரவுண்டு ஷேடோ பாக்ஸ் எதுக்குன்னா நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியக்கூடாது நினச்சிங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு ஷேடோ கொடுக்குறதுக்கு என்னோடய கலரையுமே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பட் ஆனால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கலரை மாற்றிக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு ப்ளர் கலர் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த கிரிஸ்டிக் எனக்கு வந்து ஷோ ஆகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா வீடியோ ப்ளே ஆகும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகாது அப்படியே கைட் பண்ணி அதாவது மறைச்சே வரும் தெரியுதா இப்போ வந்து கிரிஸ்டிக் தெரியல ஸோ அந்த ப்ளர் ஆப்ஷன் வச்சு அதில் ப்ளரிங்காக தெரியறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரியே நீங்கள் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்னோடய கலர்ஸுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நான் காமிச்சேன் பார்த்திங்கன்னா கலர் என்ன வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்க வரும் இந்த எரேசர் வச்சு ஒட்டுக்க அழிச்சிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஆப்ஷன் இப்போ வந்து எல்லாம் டெக் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆப்ஷன் வந்துருக்கு இல்லைங்களா இதை நான் டெலிட் பண்ணால் அதே போல் தான் அந்த லேயர் க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த டெலிட் பாக்ஸ் அந்த பா டெலிட் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா டெலிட் ஆயிரும் இப்போ லே லே அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி மாதிரி இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் போடுற இது வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெருசாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் டியூ ரெக்கார்டரில் நம்ம சொன்னதே தான் அந்த அதை வந்து கரிசர் மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சுருவோம் அந்த ஸ்கேலிங்கில் இது வந்து அவங்கள டிஃபால்ட்டாக ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த மொத்தம் வேணும் டார்க்காக வேணுமோ லைட்டாக வேணும் அப்படின்றது இப்போ இந்த சின்ன புள்ளி எழுத இன்ன வரைக்கும் நம்ம போட்டுருந்தீங்களா இப்போ வந்து பெருசாக வச்சு உங்களுக்கு போடுறேன் நம்ம வந்து ஏரோ எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கிங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ரெட் எவ்வளோ பெருசாக வருது நம்ம சிங்கிள் சைடில் ஏரோ எடுத்துக்கலாம் கலர் வந்து எப்பயும் போல் ரெட் கலர் எடுத்துக்கலாம் ரெட் கலர் இண்டிகேட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் போயிட்டு நம்ம ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏரோ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதனுடைய டார்க்னஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு ஏரோ போடுறேன் எந்த அளவுக்கு மொத்தமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் வந்து இது அப்படியே சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த ஏரோ எந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்து ஒரு மிடில் ஒரு ஏரோ ஓகே இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த ஏரோ வந்து நீங்கள் போடுறதாக சின்னதாக குட்டியாகவும் போட்டுக்கலாம் கலரையும் கூட மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் பாக்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலராக இந்த பூ அப்படின்ற மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து ஏரோஸ்லாம் போடுறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏரோ பற்றி இன்னும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் டவுட் இருக்காது நான் ஃபுல்லாகவே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து இப்போ சப்போஸ் இப்போ நான் ஏரோ ஒன்று போடுறேன் ரவுண்டு வேண்டாம் ஏரோ போடுறேன் க்ரிஷ்டெக் அப்படின்னு சொல்லி ஏரோ கொடுக்குறேன் இந்த ஏரோவுக்கு அனிமேஷன் செட் பண்ணிக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிங்கன்னா இந்த ஏரோ செட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஏரோ வந்து மீனை சொன்ன மாதிரி எது எல்லா அதே ஆப்ஷன் எல்லா லேயருக்குமே கட் பண்ணுற ஆப்ஷன் அனிமேஷன்ஸ் இந்த ஒப்பாபிட்டி ஒப்பாசிட்டி எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லைட்டாக தெரியணுமோ இல்லை டார்க்காக தெரியணுமோ அப்படின்னு இருக்கு இந்த ஒப்பாசிட்டி ஆப்ஷனுமே எல்லா லேயருக்குமே வரும் ஸோ இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அனிமேஷன் ஸ்பீட் போயிட்டு ட்ரா பை ஸ்ட்ரீக் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து டைம் டூரெக்ஷன் அது எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக வரணுமா ஸ்பீடாக வரணுமா
ஸோ பாக்ஸ் பண்ணி காட்டிட்டு கிருஷ்டிக்கு இப்போ பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் அந்த டிக் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போ அனிமேஷனில் போயிட்டு ட்ரா பை ஸ்ட்ரிக் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது வரணும் ஸ்லோவாக வரணுமா ஸ்பீடாக வரணுமான்றதை கொடுத்துட்டு டிக் கொடுத்துருங்க இப்போ அதை வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் நான் ஏரோ வந்துருச்சு அடுத்து பாக்ஸ் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுதான் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் இதெல்லாம் வேண்டாம்னு திரும்ப செலக்ட் பண்ணி அந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லேயரில் ஆப்ஷன் எவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இது மாதிரி தான் வீடியோவில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மீடியாவில் நம்ம வீடியோ செட் பண்ணுறது மட்டும் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ் ஏதாச்சும் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து அடுத்த எடிட்டிங் பண்ண முடியும் ஸ்டேட்டாக இமேஜ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் எந்த இமேஜ் வேணாலும் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணலாம் அடுத்து இங்கே பார்த்திங்க ஆடியோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆடியோஸ் வேணுமோ அதாவது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வேணும்னா வச்சு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ்ன்னு இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதை ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இங்கேருந்தே கூட ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா வாய்ஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னா இங்கிறதே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோ ரெக்கார்ட் அது கைன் மோஸ்டரில் நீங்கள் பேசும்போது வாய்ஸ் வராது அதுக்கு தான் அந்த வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் பேச முடியும் ஒன்லி வீடியோ எடிட்டிங் மட்டும்தான் அப்படி நீங்கள் வாய்ஸ் வேணும்னா அந்த வாய்ஸ்ன்னு இருக்கிறது கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வரும் அதர்வைஸ் வராது நான் வந்து இப்போ டியூ ரெக்கார்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கைன் மாஸ்டர் வச்சு உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு கேட்டு விடுறீர் ஒன்றுலி ஓகேங்களா இந்த சென்டர் பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேமராவுக்கு போகணுமா கேம் கோர்டு அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு நீங்கள் கேமராவுக்கும் போய்க்கலாம் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை வந்து திரும்ப ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒரு இது வரைக்கும் வேணும் எனக்கு இப்போது இதுக்கு மேலே வீடியோஸ் வேணாம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அந்த ரெட் கலர் பட்டன் எங்கே இருக்கோ அந்த கோடு மாதிரி இருக்குல்லைங்களா அது எங்கே இருக்கோ அது வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த சிசர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ரைட் சைடு இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோதான் வீடியோ இருக்குது வீடியோ வந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு பாக்ஸ்லேருந்து அம்பு குறி வெளியே போகிற மாதிரி இருக்குல்லைங்களா அதை வந்து அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சேவ் ஆயிரும் இதுக்கு ஏதாவது டைட்டில் மாத்திரமா இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு டைட்டில் மாற்றிக்கலாம் யூடியூப் டுட்டோரியல் கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் அந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் சும்மா கைன் மாஸ்டர் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது இங்கேருந்து ஷேர் பண்ணுற ஆப்ஷன் அதுதான் உள்ளேயே கொடுத்துருந்தாங்க உள்ளேருந்துமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இங்கேயுமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இந்த மூணு பிள்ளைக்கு கிளிக் பண்ணிங்க இதே மாதிரி டூப்ளிகேட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வரும் இல்லை எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டே தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா அது கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுங்க இங்கே இது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிடணுமா அல்லது வந்து சேவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது சேவ் டு கேலரின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கேலரிக்குள்ளே போய் சேவ் ஆயிரும் சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அது எந்த மீடியோவில் சோசியல் மீடியாவிலையோ யூடியூப்பில் எதில் வேணால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப் எதில் வேணாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ அதில் விஷயம் இதில் இனிமேல் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நான் அடுத்த வீடியோ